우리는 흔히 감기에 걸리면 콧물이 나옵니다. 콧물, 묽은 점액이 코 점막으로부터 흘러나오는 현상을 말하죠. 그런데 바다도 콧물을 흘린다는 사실 아시나요? 바다에서 발견되는 점액과 유기물질 사람 코에서 나오나 바다에서 나오나 끈적끈적 쭉 늘어나는 건 매한가지네요. 그런데 이런 바다 콧물이 바다에 엄청난 피해를 입히고 있다는 사실 햇빛과 산소가 차단돼 물고기, 굴, 불가사리 등 많은 생물들이 질식해 죽을 수 있습니다. 실제로 터키 마르마라 해에선 물고기들이 단체로 죽었다는 사실. 바다 아래를 보세요. 물고기들이 숨을 못 쉴만 하죠. 또 점액의 젤라틴성 물질이 해양 생물의 사체를 감싸고 운반하기 때문에 심한 악취와 인간에게 다양한 질병을 유발할 수 있다고 해요. 바다 콧물의 엄청난 덩어리 때문에 어부들은 그물이 파손되거나 모터가 고장나는 등 경제적인 피해도 일어나고 있습니다. 그렇다면 왜 바다는 콧물을 흘릴까요? 바다를 아프게 한 주범은 바로 인간. 해양 전문가들은 산업화로 인한 지구 가열이 수온을 높아지게 한다고 말합니다. 바닷속 수온이 높아지면서 식물성 플랑크톤 개체가 폭발적으로 늘게 됩니다. 바로 이 식물성 플랑크톤이 배출한 유기물이 바다 콧물로 만들어진 거예요. 게다가 육지에서 산업 도시 폐기물이 제대로 처리가 되지 않고 바다로 흘러들어와 바다 콧물이 만들어지는 적합한 환경을 만들었다는 건데요. 인간의 욕심 때문에 아픈 바다. 바다 콧물은 아픈 바다가 우리에게 보내는 마지막 경고일지도 모르겠네요. 오늘 영상이 유익했다면 좋아요 한번 쓱 눌러주고 가요. 사바나